Welcome back viewers to Regional Review. My name is Monique Adams and I am the South Correspondent for Namibia Media Holdings. Today we're celebrating World Popcorn Day, which is perfect because it's cloudy, it's raining, which is the perfect snack you can snack on while watching your favorite series or movie. In today's news, last week Friday, for the first time ever, winner of the Nissan MP200S Bucky winner was announced. The competition was win 10 Nissan MP200S Buckies plus over 390 spa food vouchers valued at $195,000. The competition was valid from 21st October to the 6th of November and the winner was Mr. Dian Estereza. What a great way to start off the year with winning a new Bucky. After the derailment of a train that took place 119.5 kilometers before ours between Kebes and Schakelskupe, workers of Transnemis started with fixing the railway and the train. So here is some food. And in other news, last week Friday, site handover took place here in Kitmanswap of where the new and first of its kind VTC, Vocational Training Centre, will be built. Mr. Benedict Dierghat, Acting Chief Regional Co Officer of the Kwaras Regional Council, said it's a 110 million second phase project as in 2018 they had their groundbreaking construction service. Okay, so good afternoon uh, viewers. I'm Mr. Benny Dierhardt, I'm the acting CEO of the Karas Regional Council. Uh, today I just want to inform you that we are very excited that the second phase of the Kitmans of VTC, VTC Centre is uh, hand over to the contractor and they will, as we speak, they already started with uh, the construction of the VT Centre itself. Remember that in 2018 we had a groundbreaking ceremony where we uh, started with the, with the first phase which consisted basically of the construction of services at the, uh, at the site. So the second phase is on its way so the, people is, uh, the contractor is going to start with the construction of the actual centre. So as, the, as a regional council uh, we are very excited. Well, that has come to the end of today's news segment. Now we head over to the interview. I had a chance to sit down with Paul Charlies, who is the chairman of the Kitman Swap Concern Group. We sat down and discussed about the peaceful demonstration that was led by him last, that took place last year in regards to water being cut in the Crawline neighborhood here in Kitman Swap. 
Goedemorgen, ik is Paul Pazwolchalis, noem naam Percy. En ik woon achter een kronlijntje van Zwoop. Het is vanmorgen samen met de Republikein en voor jullie onderhoud rondom ons doorzaken, zo stel ik voor. Afgelopen vreedzame optocht wat ons gehad het in september verleden jaar. So ons gaan een beetje daar oor praat en daar oor uitbreid. Ja, ek is voorzitter van die Kronlijn Concern Group, dan ook nou oorgeskakel na die Keetmans Hoop Concern Group, waar ek dan ook staan as voorzitter daar. So kan u net vir ons bykie meer vertel oor die optocht wat u hulle laas jaar? Wat gebeur het is, ons het verneem dat hulle so die water snu of disconnect soos wat ons het noem, En ons het met hulle gepraat en daar was dat hulle dit nie sou doen nie, ons het, omdat die oormeerde ambtenare van die Lentless People Movement is, het ons met hulle gedeel en hulle het ons verseker dat die water nie gesnui gaan word. Ons het binnen augustus het ons op publieke vergadering gehad met die gemeenskap waar die gemeenskap hulle mis noe uitgesprek het rondom die gedachte dat die water gesnui moet word met die dat hulle schoolkinders het, dat baie ou mense is in Ketmans Hoop, en die woonbieder binnen Ketmans Hoop, en hoe gaan die kinders school toe, hoe gaan die kinders koskreem te eet, as dan die water is nie, en boe dit alles, was dit dan ook dat die corona, een groot rol op die stadium binnen in die land gespeel het, en dat was dat die kinders, regering, dan nou aangevraagd dat my municipaliteit nie water moet snui nie, so dat mense water kon hee, tot hulle beskikking om hulle self te was, om hulle handen te was, om hulle self skoon en te hou, hulle gereelte kan sanitais en handen het gereelte kan was en dies meer. En op die stadium en op grond van dit het ons met hulle gepraat en op die stadium het hulle ons dan soort van verseker dat die water nie gesnui sal word nie. Wat ons dan ook van documentatie dan het, ons het bewijse dat hulle dit gesê het en op die 13de september ons het ons het ons het plaaslike radiostasie die Karas FM en op die stadium was daar van die raadsleer een raadslid was daar saam met die LOC van die LPM, wat dan die gemeenskap kom verseker het, dat die water nie gesnui gaan word nie. En die specifieke oomblik, was ek ook daar by die karas, om ons story te bring. En toe ek klaas het, het ek om gebedank daarvoor, en ek het om gepreis daarvoor, en om gesê dat hy dan nou, vreedzame tok, op toch afgeweer het. En wat hy my verseker het, dat die water nie gesnui sal word nie. En dit is onze MC, meneer Easter Isaks. Hy het my verseker op die ochend van die 13de september dat die water nie gesnui sal word.
Rio Bath and Marintal can expect showers over the next two days, where after it will clear somewhat. Showers are forecast for Ketmanshoop until Sunday, with temps in the low 30s. Karasberg has weather in the high 30s, with showers expected on Friday, while Ludritz will be hot today, followed by some cloud cover thereafter. The Sant of Lilies at Maltohir are expected to bloom this weekend, so if you can, make a trip of it. Well, that has come to the end of today's regional review. I hope to see you again next week, Wednesday, same time, same place. My name is Monique Adams. I'm the South Correspondent for Namibia Media Holdings. It's a goodbye for now. <laughs>